പീസ് റേഡിയോ അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം ഇന്നത്തെ ശ്രോതാക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് ഷബീബ് സ്വലാഹി പീസ് റേഡിയോ അൽ ഇജാബ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പിതാവിന് ആകെയുള്ള സ്വത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് മാത്രമാണ് വീട് ഉപ്പയുടെ പേരിലാണ് ഉമ്മയും നാല് ആൺമക്കളുമുണ്ട് പിതാവിന്റെ പേരുള്ള സ്വത്ത് അഥവാ വീട് എങ്ങനെ വീതം വെക്കും പിതാവിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ടോ വീട് ആരുടെ പേരിലേക്ക് ആധാരം എഴുതണം പിതാവിന്റെ ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു മറുപടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശ്രോതാവ് അലിജാബയിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനന്തരാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയും നാല് ആൺമക്കളുമാണ് ഒരു വീട് മാത്രമാണ് പിതാവിൻ്റെതെന്ന് പറയുവാൻ ആയിക്കൊണ്ട് പിതാവ് അനന്തരമായി ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഭാര്യക്ക് സ്വത്തിൻ്റെ എട്ടിലൊന്നിലാണ് അവകാശമുള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന ഏഴ് ഭാഗം നാല് ആൺമക്കൾക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അനന്തരാവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളിൽ ആൺമക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചുപോയ വ്യക്തിയുടെ സഹോദരന്മാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വത്തിനെ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗമായി വീതിച്ച് ആ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഭാര്യക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് എട്ടിലൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ എട്ടിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് മൂന്ന് ഭാഗം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആൺമക്കൾക്കും അഞ്ചേ കാൽ ഭാഗമാണ് നൽകേണ്ടത് അഞ്ചേ കാൽ ഭാഗം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ചേ കാൽ ഭാഗമാണ് നൽകേണ്ടത് അഥവാ നിലവിലുള്ള വീടിനെ ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള വീടിനെ ഇരുപത്തിനാല് ഷെയറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഷെയറിൽ മൂന്ന് ഷെയറിന് അവകാശം മയ്യത്തിൻ്റെ ഭാര്യക്കാർ അഞ്ചേ കാൽ ഷെയറിൻ്റെ അവകാശം ഒരു മകൻ ഈ രൂപത്തിൽ നാല് മക്കൾക്കും അഞ്ചേ കാൽ വീതം ഷെയറുകൾ നൽകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഷെയറുകൾ നാല് മക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഷെയറ് ആ മയ്യത്തിൻ്റെ ഭാര്യക്കുമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് വേദിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മകന് അവരുടെ പേരിൽ ആ വീട് മാറ്റാം വിരോധമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഷെയറുകൾ അതിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് നൽകണമെന്ന് മാത്രം അതല്ല ഷെയറുകൾ നൽകാനും കഴിയില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീട് വിൽപ്പന നടത്തി വിൽപ്പന നടത്തിയതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഹരി വെച്ച് അതിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഷെയറുകൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഷെയറുകൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നാല് ഷെയർ ഭാര്യക്കും ഏഴ് ഷെയറുകൾ വീതം വീതമുള്ള ഷെയർ അത് ആൺമക്കൾക്കും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം വീട് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലിൽ അഥവാ മസ്അലത്തു കീറാത്ത് കീറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മസ്അലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂന്നും അഞ്ചേ കാലും എല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനന്തരാവകാശിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും ഹദിയ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വേണ്ട അത് ഉമ്മൻ്റെ പേരിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉമ്മയുടെ സ്വത്തായി മാറും ഉമ്മയുടെ കാലശേഷം നാല് മക്കളും അതിൽ തുല്യമായ അവകാശികളായി തീരും ആ നാല് മക്കൾക്കും അത് പിന്നീട് തുല്യമായി വീതിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സഹോദരൻ പറയുകയാണ് നിലവിലുള്ള സ്വത്ത് ഞങ്ങൾക്ക
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നയാൾക്ക് എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ രൂപത്തിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുകാലം സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തായി നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാങ്കും ഇഖാമത്തും നൽകുക എന്നത് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ നൽകേണ്ടതില്ലേ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഇഖാമത്താണ് നൽകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായി എന്ന് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ചില ലഫ്ലുകളാണല്ലോ ചില പദങ്ങളാണല്ലോ അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു മഹല്ലിൽ അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരും പിന്നീട് ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇഖാമത്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനവർ തെളിവ് പറയാറുള്ളത് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസാണ് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇമാം ഹാക്കിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്തദറക്കിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ബൈഹക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ കുബ്രയിലും ഇതേ സനതിലൂടെ തന്നെ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹദീസ് നിദാനശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ റിപ്രാവിമാർക്കിടയിൽ ലൈസ് ബിനു അബീസ് സുലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം അതായിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹദീസ് ലഈഫാണ് ഐമാം അതായിനെ തൊട്ട് ലൈസുബിൻ അബീസുലൈം ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹദീസ് സഹിഹായിക്കൊണ്ട് പരിഗണിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ലഈഫാണ് എന്നാണ് മഹാഭൂരിഭാഗ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ഇമാം നാവി റഹിമുള്ള ഈ ഹദീസ് സഹിഹാണെന്ന് ഹുക്കുമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബാങ്കും ഇക്കാമത്തും വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഷാഫി മദ്ഹബിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല കാരണം ആ ഹദീസ് ലൈഫ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് വിഭാഗം പറയാറുള്ളത് ഇബിനു അമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് റസൂൽ ഇബിനു അമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇബിനു മർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറുപടി ലൈസ അലിസായി അദാനുൻ വല ഇഖാമ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ബാങ്കുമില്ല ഇഖാമത്തുമില്ല എന്ന് ഇബിനു മർ അലി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇമാം ബൈഹക്കിയാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാഫ് ഇബിനു അജർ അസ്കലാനി റഹിമുഹുള്ള തൻ്റെ തൽഖീസിൽ ഈ ഹദീസ് സഹിഹാണെന്ന് ഹക്കൂമ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഷെയ്ഖ് നാസുദ്ദീൻ അൽബാനി റഹിമുള്ള ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമാമുൽ മിന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അഥവാ സഹാബി അല്ല റാവിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഉമർ അദ്ദേഹം നാഫിയനെ തൊട്ടും നാഫിയമാം ഇബിൻ ഉമർ റലിയല്ലാഹുവിനെ തൊട്ടുമാണ് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ലൈഫാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അദ്ദേഹം ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഹദീസ് ലൈഫാണ് എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഹൽ അൽ നിസായി അദാനിൻ സ്ത്രീകൾ ബാങ്ക് വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അന അൻഹ അൻധിക്കിരില്ല ഞാൻ അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് അവരെ തടയുക തടയണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ തെളിവുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹിമുള്ള 
ഒക്കെ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും തെളിവിന് ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഹദീസുകൾ പരസ്പരം ബലാബലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പലതും ദുർബലവുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഷെയ്ഖ് അൽ ഉസൈമീൻ റഹിമഹുല്ല പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ല ഹറജ അൽ അൽ മർ അത്തി അൻ തുക്കി മസ്വല ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇതാ കാനത്ത് ഫിബൈത്തിഹ അവൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചല്ല അവൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ വെച്ചോ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ ആണ് അവൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവൾ ഇക്കാമത്ത് നൽകേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫലാഹറജ അലൈഹ കാരണം നിസ്കാരത്തിന് ഇഹാമത്ത് കൊടുക്കുക എന്നത് അഥവാ റിജാലിയങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ജമാഅത്തായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് നിർബന്ധമുള്ളത് ഹത്തർ റജുലുൽ മുൻഫരിത് ഇതാ സൊല്ല മുൻഫരിതൻ ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇക്കാമത്ത് നൽകുക എന്നത് നിർബന്ധമില്ല ഇനി ആ വ്യക്തി ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലലായിട്ടുള്ളത് ഇനി അവൻ ഇഹാമത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഴപ്പവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏയ് അവൾ ഇഹാമത്ത് നൽകുന്നതും കുഴപ്പമില്ല അവൾ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് ജമാഅത്തായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇഹാമത്ത് നൽകിയാലും പ്രശ്നമില്ല അതേസമയത്ത് ഇഹാമത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ഇക്കാമത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് വളരെ രഹസ്യമായി കൊണ്ടു വേണം പുരുഷന്മാർ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇക്കാമത്ത് നൽകുവാൻ പാടില്ല അവർ നൽകേണ്ടത് വളരെ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വേണം എന്നാണ് പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അതേസമയത്ത് മഹറമുകളായ മഹറമുകളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇക്കാമത്തു നൽകേണ്ടതില്ല മെഹ്റമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ ബന്ധം ഹറാമായ ബാപ്പന്റെ കൂടെ ജമാഅത്തായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആങ്ങളുടെ ആങ്ങളയുടെ കൂടെയാണ് ജമാഅത്തായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഒരു പെണ്ണും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഭർത്താവ് വാങ്ങു ഇക്കാമത്തും കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഭർത്താവ് പറയാം ഞാൻ ഈ മാമുക്കല്ലേ എന്നാൽ ജിക്കാമത്ത് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇക്കാമത്ത് എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതല്ല അതാണ് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ആലം എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉപ്പാക്ക് കുറച്ച് ഭൂമിയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീടുമാണുള്ളത് ഉപ്പ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭൂമി വിറ്റ് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വീടും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പോൾ ആ വീട് എനിക്ക് സ്വന്തമായി എടുക്കാൻ എല്ലാവരും അനുവദിച്ചു അതിനു പകരം അവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയർ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ഇസ്ലാമികമായി എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി വിറ്റ് മക്കൾക്ക് തുല്യമായ രൂപത്തിൽ വീതിച്ചു കൊടുത്തു പ്രത്യേകിച്ചും പെൺമക്കളാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഹദിയയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക അത് ഹലാലാണ് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല സമ്മാനത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അത് എണ്ണപ്പെടുക അതേസമയത്ത് 
ഞാൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം എൻ്റെ കാലശേഷം എൻ്റെ എൻ്റെ പെൺമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുമെന്ന രൂപത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചത് എങ്കിൽ കാലശേഷം എന്ന പദപ്രയോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അത്രയും പിതാവിൻ്റെ തന്നെയായിക്കൊണ്ട് സ്വത്ത് നിലനിൽക്കുകയും മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ സ്വത്ത് അത് എൻ്റെ നാല് പെൺമക്കൾക്കുമാണ് വരിക എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് വസീയത്താണ് അത്തരം വസീയത്തിൽ നടപ്പിലാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൽ മതപരമായിക്കൊണ്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ആ വസീയത്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹുലി ഹക്കിൻ ഹക്കഹു ലാ വസീയത്ത് അലി വാരിസിൻ അള്ളാഹു സുബാന തല ഓരോരുത്തർക്കും നൽകേണ്ട ഹക്കിനെ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനന്തരാവകാശമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ റസൂല്ല സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ആ വസീയത്ത് നടപ്പിലാകുന്നതല്ല ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് ലഭിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അതേസമയത്ത് ഷറഇ ആയിക്കൊണ്ട് അത് തെറ്റുമാകും ഷറഇ ആയിക്കൊണ്ട് അത് തെറ്റാവും അന്യ അന്യൻ്റെ സ്വത്ത് കവർന്നെടുക്കുന്നതിലേക്കും അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേക്കും തിന്നുന്നതിലേക്കും എല്ലാമാണ് അത് എത്തിപ്പെടുക ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വീടും ഇതെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തു തന്നെ നൽകി എന്നതാണ് അങ്ങനെ നൽകുന്നതിന് വിരോധമില്ല മരണപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനുള്ള മിൽക്കിയത്ത് അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശം മക്കളിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് എങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമികരമായി ശരിയല്ല കാരണം പെൺമക്കൾ മാത്രമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കുമെല്ലാം അവർ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കുമെല്ലാം അതിൽ അവകാശമുള്ളതാണ് ഇനി സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരൊന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സഹോദരന്മാരുടെ ആൺമക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ സഹോദരന്മാരുടെ ആൺമക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം സാഹച പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിതാവ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിതാവ് എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ അവകാശവും പിതാവിന് യാതൊരു രൂപത്തിലുമുള്ള അവകാശമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നാല് പെൺമക്കളുടെയും പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു എങ്കിൽ അത് ഹതിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അതിലുള്ള വീട് സ്വാഭാവികമായി നാല് പേരുടെയും പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പേര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷെയർ തന്ന് നീ വീടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെയർ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഷെയർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വീട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിന് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ഇസ്ലാമികമായിട്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതേസമയത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിതാവ് തൻ്റെ കാലശേഷം ഈ വീട് എൻ്റെ നാല് മക്കൾക്കും തുല്യാവകാശമുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അവിടെ അത് നാല് പേർ തുല്യമായി വീതിക്കുക എന്നതിലുപരി മറ്റു അവകാശികൾക്ക് അവകാശം അതിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ കൂടി അതിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം നോമ്പുള്ളപ്പോൾ ഷുഗർ പരിശോധന നടത്താമോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്പുകാരനായിരിക്കെ രക്തം കുത്തിയെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നായിരിക്കാം ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നോമ്പുള്ളപ്പോൾ ഷുഗർ പരിശോധന നടത്താമോ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയാകാം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോമ്പുകാരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള രക്തം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ചെറിയ രക്തത്തിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ നോമ്പുകാരൻ്റെ നോമ്പിനെ മുറിക്കുകയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരല്പം രക്തം പുറത്തു പോരുക എന്ന് പറയണത് ഇത് മെൻസസിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ രക്തത്തിലേക്കോ ഒന്നും തന്നെ കയാസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അഥവാ രോഗ രോഗം നിർണയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആളുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളാണ് ഈ സാമ്പിൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണത്താൽ ശരീരത്തിന് യാതൊരു രൂപത്തിലുമുള്ള ക്ഷീണമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റേതായ തീറുകൾ സ്വാധീനമോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോമ്പിനെ മുറിച്ച് കളയുകയില്ല എന്നതാണ് കാരണം അൽ അസുലു ബക ഉസിയാമി വല യുംകിനു അന്നഫ്സുദഹു ഇല്ല ബിദലീലിൻ ഷറഈൻ അടിസ്ഥാനപരമായി കൊണ്ട് നോമ്പ് നിലനിൽക്കുമെന്നതാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും തന്നെ
നോമ്പുകാരനായിരിക്കാൻ രക്തം കൊടുക്കുകയാണ് രക്തം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫർദ് നോമ്പുകാ ഫർദ് നോമ്പുകാരനാണ് അതേസമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടിയന്തിരമായി രക്തം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളല്ലാതെ രക്തം കൊടുക്കാൻ മറ്റാരും ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ രക്തം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഡോക്ടർ പറയാണ് രക്തം ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ തരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ മഗരിബിന് ശേഷം നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം തന്നാലും മതി നമുക്ക് തൽക്കാലം ബ്ലാങ്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും രക്തം എടുക്കാം നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറന്നിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതല്ല നിലവിൽ അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ബാങ്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ അടിയന്തരമായ പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം രക്തം കൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് രക്തം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം നോമ്പ് കാരനല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം മാറ്റുവാനും മറ്റുമായിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണവും മറ്റുമെല്ലാം കഴിക്കാവുന്നതാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പിനെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നോമ്പുകാരനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട സമയത്ത് പബ്ലിക്കായി കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ മറ്റൊന്നും പാടില്ല അവിടെ ഇംസാക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ തൊട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നോമ്പുകാരായിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോമ്പുകാരല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രഹസ്യമായിക്കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ഷീണം മാറ്റുവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നോറ്റ് ആ നോമ്പ് അത് കാരണത്താൽ തന്നെ മുറിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ നോമ്പ് പിന്നീട് നോറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആയാലും തോഫിൻ്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട സൂറത്തിന് പകരം മറന്നുകൊണ്ട് വേറെ സൂറത്ത് ഒതിയാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിന്റെ സംശയം നിസ്കാരത്തിൽ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് മഹാഭൂരിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരും എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ഹനഫി മദഹബിൽ മാത്രമാണ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ റുക്കുനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയത്ത് ബാക്കി മദഹബുകളിലെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും സൂറത്ത് ഓതുക എന്നത് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഒഴിച്ചും ബാക്കിയുള്ള സൂറത്തുകൾ ഓതുക എന്നത് സുന്നത്താണ് നമുക്ക് മനഃപ്പാടമുള്ള ഏത് സൂറത്ത് വേണമെങ്കിലും ഓതാവുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായി തവാഫിൻ്റെ രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുല്യാഹു അൽ കാഫിറൂനും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ കുൽഹു അല്ലാഹു അഹദും ഓതുവാൻ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന സഹിഹായി വന്ന ഹദീസുകളിൽ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അതല്ലാത്ത മറ്റു സൂറത്തുകൾ ഓതി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഷർത്തുകളും ഫർദുകളുമെല്ലാം ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സ്വഹീഹാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അത് കബൂലാകും എന്നു തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ആലം ഇന്നത്തെ അൽ ഇജാബ സംശയ നിവാരണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ശ്രോതാക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് ഷബീബ് സ്വലാഹി